Hey guys, good evening. Welcome to the class. Thank you very much for joining. And well, today we're going to begin our second week of work, segunda semana de trabajo. Así de que we're going to do it. Um, we're going to have a review, teniendo un repaso así rapidito de lo que vimos ayer. Y pues incluyendo el nuevo material que vamos a estar viendo hoy. And by the way, por cierto, the, by the way, I shared with you some links, right, that you can use uh, to practice. Creo que les mandé links para plural nouns y para demonstratives, ¿verdad? And uh, then I'm going to be sharing with you probably a little bit more about, um, what was this topic, about prepositions, si encuentro, de las que hemos visto. I will share them with you. Se los voy a compartir. Así que para esta semana que comenzamos hoy, la segunda, bueno, la fase está por, por lo, lo de la vacación porque, as you know, como ustedes saben, eh, las clases van de lunes a jueves. Quiere decir que de lunes a jueves tenemos una semana, la primera semana de trabajo, and so on. Pero en este caso, pues, vamos a comenzarla hoy. And we're going to have three more sessions to complete section uh, three and the midterm exam. Okay. Entonces, um, we're going to um, continue. Don't forget, no olviden siempre tener su cámara activa, que es uno de los requerimientos por Insaform. Eh, mantener también su nombre, ¿verdad? Eh, según su DUI. Y perdón que siempre lo repita, pero siempre es necesario decirlo por cualquier cosa. Ok, I'm going to pass the attendance first. Um, it's still loading. This is going to be from A to 9. Here we go. Okay. Today is the the eighth Friday. Right? Uh, so let's begin. Uh, Alba Colombina Saavedra, España. Alba Colombina? Not here. Uh, Al Albert Franklin Segura Ruiz. Welcome. Thank you. Um, Ber Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Uh, Andrea Magdalena Marroquín Garay. <coughs> Present. Thank you. Angela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie Abigail. Anne Giselle Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Brenda María. Not here. Eh, Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Uh, Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chavez Gutierrez. Cristela. Present teacher. Thank you. Present. Thank you. Dagna Lisset Rocha Carvajal. Present. Thank you. Eh, Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Eh, Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martinez Beltrán. Eric Javier. No está. Eh, Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Eh, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisset Pérez Cristales. Fátima Lisset. Está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. <coughs> Present. Thank you. Félix, ah no, perdón, Flor María García Bonilla. Flor María. No está. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisset Figueroa de Calles. <coughs> Yvette Lisset. 
Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Recuerden activar las cámaras, chicos, porque ahorita esta grabación es la que queda para, para auditoría. Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo. Ahí está. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Perdón. Present. Thank you very much. Okay. Thank you. So I'm going to leave the rest for the second round, right? Of of the um at the end of the class. Okay, so we're going to begin. Give me one moment. Mm, quiero ver quién está en el Iván Javier. No aparece cámara, Fito, tampoco David y Albert, ok. So, guys, don't forget to activate them, ok. Give me one second. También un anuncio, así rapidito, chicos, eh, es con respecto a. Solo voy a preguntar si, si ya todos han eh, ah, compartido el comprobante, ¿verdad? Compartido el comprobante de entrega de, bueno, perdón, de recibido del manual, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, entregarlo. Solo yo les voy a decir los nombres, ¿verdad? De, de quiénes son las personas, al menos que me aparecen de este grupo, ¿ok? Let me see, por aquí los tengo. Eh, son bien pocos, según recuerdo yo, de la lista que me pasaron a mí. Eh, acá creo que está. Eh, sí. eh, de 8 a 9 solo tengo dos personas. Eh, tengo a Fátima Lisset Pérez Cristales y a Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Solo esos dos comprobantes creo que hacían falta de enviar. Si ya los enviaron, pues hay hacer caso omiso al anuncio, pero si aún no lo han enviado, recuerden enviar ese comprobante del, del manual, ¿verdad? Que lo tenían que haber enviado, creo yo, antes de entrar a la vacación, si no me equivoco. Pero si, no lo, si, si ya lo mandó, no se preocupe, haga caso omiso al mensaje. Ok, so this is going to be our session number five. Today is April the 8th. And... Before I move to that part, antes de moverme directamente a esa sección, dos cositas. Una, eh, con respecto a cuando alguien falta, ¿verdad chicos? Recuerden que, eh, como se les dijo en la, en la conferencia eh, informativa, ¿verdad? Pues lamentablemente para los programas de Insafur no hay justificación por una ausencia. Si usted no se puede conectar, pues ahí pierde la participación. Si de repente usted tiene una emergencia y no puede conectarse a la clase, eh, guarde ese 20% que le queda, ¿verdad? La cosa es no faltar, ¿verdad? Y estar ahí presente. Recuerde de que su participación es contada por sus minutos de conexión a la clase. Entonces, eh, si de repente no puede, lo único que le puedo aconsejar es eso, ¿verdad? Que si no pudo, pues en el futuro no procure no faltar para que pueda llegar usted al 80% de su participación. En ese caso, pues si de repente me avisan a mí, como les digo, por mí no hay ningún problema, no, no tengo ningún problema. Sin embargo, pues eso sí les puede afectar en su participación, ya que Insafor no, no, hace, no, no, pues, no tiene eso, ¿verdad? Que hay una justificación por falta o hay algún tipo de permiso. Entonces, mi Selena enfatizó eso al principio. Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para estar ahí pendientes de nuestra clase y que estemos siempre conectados, ¿verdad? Y si hay una emergencia, pues sabemos que tenemos ese 20% de las clases para poder, pues, eh, atender esa emergencia. En the second thing, el número dos, hasta ya se me olvidó que era. En <risa> the second thing, no, mentira. Second thing, lo segundo es eh, si hay preguntas de la plataforma, recuerden que siempre las atendemos, ¿verdad? Si hay un ejercicio o hay algo en lo que pues hemos encontrado una dificultad, ese, ese, esa consulta se trae acá a la sesión. Usted apunta el número de ejercicio con el que tienen problemas, lo trae acá a la sesión y aquí lo resolvemos directamente desde la plataforma en vivo y en directo. Así que solamente recordarles eso, ¿verdad? Y pues eh, para que lo apunten y lo traigan para acá. 
and we're going to begin. Vamos a comenzar. So yesterday um, we stopped and we couldn't continue with the last exercise. ¿verdad? And also yesterday we started a little bit about prepositions, right? We started a little bit about prepositions and um, that was um, also including demonstratives, right? Los demonstrativos. Entonces, but there was an activity right, for you to practice a little bit the prepositions, right? So in that case, uh, we're going to begin with that. Vamos a ver cómo funciona el ejercicio. Bueno, you have a picture, y esta lo tienen ustedes en su manual, ¿verdad? Which is this one, this picture. Si la puede ver, pues desde ahí, no problem, but if you need your manual, abra su manual por cualquier cosa, right? Entonces tenemos acá, where are Joe's things, right? Where are Joe's things? Things, I'm sorry. It says, now help Joe, Joe, I'm sorry, find his things. Ask and answer questions. So we have eight items, eight items that we need to look for. We have a briefcase, we have a camera, we have a cell phone, we have glasses, newspaper, notebook, umbrella, and wallet. So those eight, those eight items are the ones that we're going to locate. And the question is, where is? Where is his briefcase, right? It's on the table. Si es plural, they are on the table. Si es singular, it's on the table, okay? So we're going to practice that. Y necesito, necesito, perdón, necesito eight volunteers, right? You can raise your hand if you want to participate. I'm going to move the cameras to this side. You can raise your hand if you want to participate. Eh, para que yo pueda ver quiénes son y el nombre. Dagna, thank you very much. ¿Quién más? Helen, thank you, Helen. Andrea, very good. Who else? Okay, three people. Well, I'm going to begin with them, right? I'm going to begin with the, the, the ones that raised their hands. Ahí veo que alguien está teniendo problemas para entrar, según entiendo. Es, ah, le dice. Bueno, espero que pueda ingresar porque no sé por qué le aparece esa pantalla negra. Ok, Dagna, let's begin, ok. Eh, let's see. Let's go ahead and identify the first item. <coughs> and tell me, where is the umbrella? Where is the umbrella, Dagna? Use the prepositions. Use las preposiciones y dígame, where is the umbrella? Dagna? Sí. Ok. Where is the umbrella? Where is umbrella? Uh, uh, está. It's. Mm -hmm. It it's, is um, under. Uh -huh. Under the. The chair, the chair. Okay, very good. Now let's go ahead and take a look in here. And that will be something like very this. Good. So you said, oops, it's under, you said, right? Or, creo que me dijo under, ¿verdad? Under, pero no parece estar exactamente debajo, parece estar... Behind, behind, mm -hmm. oh, behind, behind the arm chair. Okay, arm chair es el, es el sillón individual. Ese es el arm chair. Y el, el sillón eh, para más personas, pero el grande es el sofa. Sofa. Uh -huh. sofa. And this one is the arm chair. Now we have um, the next one. Let's see. Voy a poner esta por acá. Y la vamos a ir coleccionando. Ok, entonces, it's behind the armchair. What about you, Helen? Helen, tell me. Uh, where is the notebook? The notebook, it's, it is front. Front of a uh, brick shape. In front of? A uh, brick Face. Did you say briefcase? Briefcase. Uh -huh. Okay, in front of the briefcase. Mm, let me see. 
Vamos a ver. So, we got the notebook. I think it's this one right here, okay? Entonces, decimos it's. But the it's in front of the stereo, right? Creo que es un stereo que está ahí. Stereo. Uh -huh. I think that's, that's what it is, right? Okay. Okay, very sorry. good. Thank you. What about the next one, Andrea? What about this one? Andrea, um, where is the wallet? Where is the wallet? Mm, the wallet is... Um, wait. It's under the armchair. Okay, it's under the armchair. Muy bien. It's under, it's under the armchair. Very good. Okay. Excellent. What about the next one? Volunteers para los otros últimos. Ya me dijeron umbrella. Ya me dijeron mi, eh, me dijeron the stereo. Right. Someone else? Alba, thank you very much, Alba. Uh, where is the, no, where are the glasses? Where are the glasses? The glasses on the stereo, on the stereo. On the stereo, right. Okay, very good. The glasses are on the stereo. Excellent, thank you very much. Okay, and who's next? Carlos, thank you. Carlos, uh, what about the next one? Where is, where is the cell phone? Where is the cell phone? The cell phone is under the table. Okay, the cell phone is under the coffee table. Coffee table es, no es mesa para, para el café, pero es la mesa de centro, creo que llamamos. So the cell phone is under the coffee table. Muy bien. Excellent. Okay. And the one, two, three, four, five. Who's next? ¿Quién sigue? Who's next? One, what, two more volunteers, if I can get... Two more people. Okay, no problem. What about here? Uh, let me see. Elizabeth, thank you very much, Elizabeth. Where is where is the camera, Elizabeth? Where is the camera? It's in front of the TV. In front of the TV, muy bien. Esa es una opción. También la otra opción podría ser It's on the floor. Right? On the floor. Mm -hmm. It's on the floor. Very good. Thank you, Helen. No, Elizabeth, perdón. Thank you, Elizabeth. And who's next? Can you see? The last one, creo que es la última, ¿verdad? So one, two, three, four, five, six. No, two more. And what about you, Albert? Albert Franklin Segura. Albert, are you here? Yeah. Albert, tell me, where is the newspaper? Where is the newspaper? Newspaper is on the... Uh, it's under... Oh, the briefcase? No, briefcase is... Um, Un maletín, ¿verdad? So, is that it's under the briefcase? It's under the briefcase. Mm -hmm. Okay, ¿los demás lo ven igual? Under the briefcase. Next to. Oh, okay. Yo también lo veo. It's uh, like next to, right? So, it's next to the briefcase, right? Next to the briefcase. So, atache creo que le decimos acá nosotros next to the briefcase, okay? And the last one, la última, let me see. Um, Angela Mariela? Angela Mariela, are you here? Angela? 
Yes. Angela, where is the briefcase? Where is the briefcase? Mm. Where is the briefcase? ¿Dónde está el atache? Um. Camaré. I'm sorry. Camaré. Camaré. No. No, the briefcase, el, el, el atache. Where mm. is the briefcase? Mm -hmm. ¿Alguien que le quiera ayudar? It's on the table. It's on the coffee table. Okay. It's on the table or it's on the coffee table. Muy bien, excellent guys. Las dos opciones están correctas. Good. Table, coffee table. Very good, excellent. So that's the way in which we are going to be answering. Si usted quiere, lo puede decir directamente con el pronombre, como por ejemplo, it's behind the armchair, o puede decirlo completo. The umbrella is behind the armchair. So it's up to you. Todas las opciones son varias, okay? So let me go ahead and clear my drawings. And... We're going to move to something different, okay? And what I want to do right now, guys, is to practice a little bit with present simple of verb B. Vamos a practicar un poquito. And to do that, eh, what I'm going to do is some, that I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo, okay? Así es como vamos a, a, a desarrollar este, esta dinámica. So, here you have some subjects, aquí hay unos subjects y aquí hay unos complementos, right? Tired, in the park, a dentist, intelligent, and in the kitchen, right? So then what I'm going to do is that I'm going to choose one of the subjects and then I'm going to uh, use one of the complements that is, present, that is presented here, right? Entonces, digamos, let's pretend that my subject is my sister, right? My sister, okay? So I'm going to use my sister and then I'm going to use the complement in the kitchen. Okay, in the kitchen. So my sister is in the kitchen, right? La negativa pues sería my sister isn't or is not, ¿verdad? Isn't or is not in the living room. No está en el living room porque está in the kitchen, right? And then I can ask the question. Puede ser una WH question or puede ser una Chesna question, right? Where is my sister, right? Or is my sister, oops, is my sister in the kitchen, right? Is my sister in the kitchen? Okay, entonces así es como vamos a desarrollar el resto de las de las casillas, right? Entonces yo escojo un subject, luego un complemento y luego al decirlo voy a decir positive, negative and question. Ok, positive, negative and question. Ok, so let's begin. Vamos a comenzar. And I need some volunteers. Ok, here we have. Ok, who wants to volunteer? Se lo voy a dejar por acá el ejemplo. ¿Lo ven aquí donde lo estoy colocando? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Yes. Ahí queda el ejemplo. Ok, very good. So, I need some volunteers, right, to help me with, uh, with the exercise. Lo mismo. You are going to choose one subject, one verb, and one complement. Bueno, one subject and complement, and then the three sentences. Any volunteer? No volunteers. Ok, so let me see. Uh, Yvonne Patricia Ramírez. Yvonne, are you here? Present. Hi, Yvonne. Hi. Okay. So you're going to help me right now. I need you to choose, necesito que escoja un subject y un complement, please. Uh, my mom. My mom, okay. And the kitchen. And the kitchen, very good, okay. So tell me, what would be the sentence? Uh, my mom is in the kitchen. Negativa. 
No, she isn't. Pero la oración. No. No. Oops. Vea mi ejemplo ahí en la, en la pantalla. No, my mom, she isn't no in the kitchen. Ok. En ese caso, recuerde Ajá. que el no al principio no lo necesitamos porque es una oración. Ajá. Entonces, my mom is not no. in the kitchen. It's ok. And the question? And the question? Um, where is my mom in the kitchen? Where is my mom? Ok. Ahí son dos preguntas. Una, si usted va a utilizar la WH eh, question, sería where is my mom? Y si no, la otra. Is my mom in the kitchen? In the kitchen. Uh -huh. Ok. Bueno, ahí les dejo la... No, she isn't. O oh, yes, she is. Uh -huh. Esas son ya las respuestas cortas. Very okay. good. So okay. thank you very much, Ivonne. Ok. Eh, Ivonne, ¿verdad? Yes. Thank you, Ivonne. So I'm going to close here the... Um, this and I'm going to see. Vamos a ver, usted escogió my mom and in the kitchen. And, and you got 10 points. Very good, okay? What about you, Andrea? Fito tiene que levantar la mano en la aplicación. Porque no, ajá, aquí en la aplicación, ahí están las manitas. De ahí saco yo las participaciones. So, Andrea, eh, you're next. Eso, Fito, thank you very much. And my brother in the park. My my brother in the park. Muy bien. Uh -huh. um, my brother is in the park. Mm -hmm. Negative. My brother is not in the park. Mm -hmm. uh, where is my brother? Mm -hmm. um, is my brother in the park? Very good. Excellent. So let's see. Oh, you got 20 points. Very mm. good. Excellent. <laughs> Que galán que los pudiésemos canjear, ¿verdad? Thank you very much. <laughs> yeah. Okay, so that was Andrea. Now, what about you, Dagna? Dagna, you're next. Um, I. I and? And? Um, um, I, I. I I am a dentist. I am a dentist. I am a dentist. Okay, negativa. Uh, I am not dentist. I am not a dentist. Okay. Question. Uh, where? Recuerde que en este caso, Tatma. La pregunta es distinta, porque está hablando de usted, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿soy yo un, una dentista? ¿Cómo pregunto eso? I am I, a dentist. Ok, I am a dentist es la oración afirmativa, pero cuando nosotros hacemos preguntas, yes, no question, la posición del verbo y el subject cambia. Quiere decir que el verbo pasa al principio y luego el subject. ¿Cómo nos quedaría en ese caso, Dagna, la pregunta? El verbo al principio. Ajá. Si yo digo, I am a dentist, es la afirmativa, la, hora, la pregunta sería. Uh, a dentist. Dentist. Um, no, no, no. Ok. Puedo. No problem, I will help you, lo voy a ayudar. Entonces, usted escogió I y escogió dentist, ¿verdad? Entonces, usted dijo I am. Cuando nosotros decimos professions, cuando nosotros queremos hablar de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Si yo, yo digo I'm a teacher, or I'm a, I'm a lawyer, or I'm a doctor, I'm a dentist. Yo uso siempre el artículo A or N. En este caso sería A, I'm a dentist, ¿ok? Esa sería la oración afirmativa. Y luego usted me dijo la negativa y estaba correcta. I am not a dentist. Right? Oops. Entonces, cuando yo quiero hacer la pregunta, y por eso le decía que hay un switch entre el, entre el subject y el verb, es porque el verbo to be pasa al principio. Am I? Am I a dentist? ¿Soy yo dentista? 
en my dentist. Y si todavía queremos hacerlo más, más interesante, why? Oops, why am I a dentist? ¿Por qué soy dentista? Man? Se ha pasado que, bueno, tal vez uno a veces o otras personas se preguntan ¿y por qué estudié esto? Bueno, en mi caso, pues, I like it, me gusta. Pero sí he escuchado de muchas personas que se preguntan ¿por qué estudié esto? Verdad? Why am I a dentist? Okay. Entonces ahí ya sería una WH question, una WH uh, word que sería, la convertiría en una information question. Okay. Entonces, Dagna, recuerde que al principio, cuando yo hago la pregunta, el verbo pasa al principio o pasa al inicio de la pregunta y luego el subject. Ese intercambio se da entre ellos dos y agrego un question mark al final. ¿Ok? Thank you. Very good. Lo voy a quitar. Eh, ay, no. No me va a dejar quitarlo. So I'm going to put it here. Lo voy a poner por acá. Y si no me va a borrar lo demás. Bye. Eh, let me see. Daniel. Daniela. Daniela. Hola. Eh, es que tienes su manita levantada. No la bajen, si no han participado, no la bajen aún, ¿verdad? So, Daniela, tell me what's gonna be. Oh, perdón. Eh, antes de hacer eso, eh, ella dijo, I am dentist. Vamos a ver. Oh, she won, right? Dagna won 100 points. Ganó 100 puntos, Dagna. Very good, okay? So, let me see, Daniela. What about you? My mom is in the toilet. Okay, my mom is tired. Está cansada. She's tired. Okay. Negativa? My mom is not in the toilet. Pero no puedo decir in the, porque in the, eh, en este caso, no es un lugar, sino que tired es un adjetivo. Está cansada. Entonces, she's not tired. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? My mom is not tired. Uh -huh. ¿Y la pregunta? Eh, where is my mom? No, recuerden chicos que ese ejemplo que yo les di es mi ejemplo, ¿verdad? Ahora ustedes tienen que aplicarlo a la, la oración que ustedes están armando. Por ejemplo, en su caso usted tiene my mom is tired, right? La negativa es, my mom is not tired, right? La pregunta, is my mom tired? Y si yo quiero hacer una WH question, podría preguntarme, why is my mom tired? ¿Por qué está mamá cansada? Right? Why is my mom tired? Ok. Pero muy buen trabajo. No se preocupen, aquí pues nos podemos equivocar y para eso estamos, para corregirnos entre nosotros, ¿ok? Entonces, tiene que aplicarlo a la pregunta que usted está armando. Yo lo apliqué a la que yo había armado, ¿verdad? Lo voy a ir poniendo aquí porque si no, si borro unos, me va a borrar otros y así sucesivamente. Ahí van quedando. Ok, eh, vamos a ver, siguiente, este, me ayudó Daniela. Quien sigue es Cecia. Cecia, dígame, ¿cuál es? Ah, antes de eso, no, ella dijo, no, no. my mom and no, no, no. sería... Uh, oh, you won 50 points. Me está pasando lo contrario que en el otro grupo, que llevábamos como siete participaciones y todas eran sin ningún punto. Hoy comenzamos con el pie derecho. Very good. So, Cecia, what's going to be your, um, your subject and your complement? My brother is intelligent. Muy bien. My brother is intelligent. My brother is not intelligent. Mm -hmm. Question. Is my brother intelligent? Very good. Excellent. And, oh, I'm sorry, but we don't have points here, Cecia, but thank you very much, okay? Now, let's move on. Eh, luego sigue Cristela. Cristela, what about you? What is going to be your subject? And Helen, Helen, and Helen Tom. and Tom, y in the park. Muy bien, very good. So tell me your sentences. The positive form, uh, Helen and Tom are in the park. Very good. Helen and Tom are in the house. Very good. And the question, 
Is Helen and Tom in the park? ¿Cuál es el error en la pregunta ahorita? Are, are Helen and Tom in the park? Excellent. Very good. Good job. Okay. So, Helen and Tom in the park. I'm sorry, but we don't have points here. Thank you very much. Now, en la lista seguía Fito, ¿verdad? Pero eso no tiene que bajar la mano para que se quede en la posición cuando levanta usted la mano, Fito. Okay? So, Fito, tell me what is going to be your subject and what is going to be your uh, sentence, I mean, your compliment. Había escogido lo que habían dado, pero... Ay. <laughs> okay. Let's see if, you, if we can make another one. Helen y Tom. Okay. Eh, Helen y Tom. Eh, a ver cuál es el otro. Tenemos tire in the bar. Oh, no, in the park ya no. Denti, a dentist, pero en este caso serían dentists, porque son, es plural. Intelligent in the kitchen. In the kitchen. Mm -hmm. uh, Helen y Tom are in the kitchen. Very good. Negative. Uh, el otro. Where are Helen and Tom? Ok, muy bien. Me falta la negativa. La negativa. No era esa la que le La que me acaba de decir la pregunta. Where are Helen and Tom? Uh -huh. Este. Permítame, no fue la. No problem. Helen, Helen y Tom. I not in the kitchen. Are not, muy bien, are not in the kitchen. Helen and Tom are not in the kitchen. Very good, okay? So Helen and Tom are in the kitchen. Helen and Tom are not in the kitchen. Where are Helen and Tom? Very good, excellent. So let's see. Oh, but no points here, uh, Pito, but thank you very much, okay? So I need more volunteers. Cada cuadrito azul representa una participación. So if you want to participate, we we'll still continue. So Ivan. Can you tell me uh, your subject and your compliment? I, I am tired. Mm -hmm. I am tired. Uh, I am not tired. I am not tired. Why I am tired? Why am I? Am I? Why am I tired? Okay. Muy bien. Excellent. Thank you very much. Solo la voy a escribir acá. Para que le queden a usted de referencia, usted me dijo, I am tired, right? Luego me dijo, I am not tired. Y luego me dijo, why am I tired, right? Por ahí escuché un, ah, I'm a tired, or I am not a tired. No necesito agregar a or and, porque tired es un adjetivo, cansado. ¿verdad? Entonces, I'm tired, I'm not tired, why am I tired, ok? Entonces vamos a quitar esto de acá y lo vamos a dejar por aquí. Oops. Ok, very good. Eh, vamos a ver. I, acá, I am tired. And no points, but thank you very much, Ivan. Ok, so who wants to continue? ¿Quién sigue? Who wants to continue? It's a little bit hot today. David Arita, thank you very much. What is going to be your subject and what is going to be your compliment? Mm, my brother. My brother, okay. My brother is in the de uh, dentist. Okay. My brother isn't uh, Isn't in the dentist. Uh, mm -hmm. And the question? My, mm -hmm. Is my brother in the distant dentist? Pardon. Okay, very good. Thank you. Okay, 
aquí eh, David le dio otro sentido a la oración, ¿verdad? En este caso, él no, no decía que su hermano es un dentista. Él creo que está diciendo que su hermano está en el dentista, ¿ok? Entonces, en este caso, yo no estoy hablando de una profession, sino que estoy hablando de alguien que está en un lugar específico. Entonces, en este caso, vamos a decir, my brother is at the dentist. Está con el dentista. O sea, le están haciendo un trabajo en su dentadura, ¿verdad? My brother is at the dentist. My brother isn't at the dentist. My, is my brother at the dentist? Si yo estuviese diciendo que mi hermano es un dentista, entonces sería my brother, oops, sorry. My brother is, oh my goodness, is a dentist. What's going on? Uh, my brother, my brother isn't a dentist. Oops. Is my brother a dentist? Ok. Entonces, ahí tenemos dos oraciones que son distintas. Una habla de la profesión del hermano de él y la otra habla en el lugar en el que está, o sea, en el dentista. Ok. Very good. So, um, I'm going to put it right here. I'm sorry that I'm making this fool. Eh, vamos a ver. ¿Quién sigue? Who's next? Ah, perdón. My brother and dentist. Perdón. Helen, thank you very much. And no points, I'm sorry. Yeah. But what about you, Helen? Um, my mom. My mom. In the park. In the park, okay. By, uh, sorry. My mom is in the park. Mm -hmm. My mom is not in the house. Mm -hmm. Where is my mom? Okay, very good. Your sentences are correct. And I'm sorry. Good job. Thank you very much. And who's next? You can see. I have one, two, three, five, seven, six, seven, eight, 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 Elegir, ok. Uh, let me see. What about... Oh, give me one second. Me está haciendo ruido mi micrófono, dicen, es cierto. Sí, afirmo. Sí. Sí. Es por ocasiones, no siempre. Será que está enrollado algo, vamos a ver. You need a new microphone. Okay, very good. Espero que sí, porque creo que estaba enrollado acá el cable. Okay, so, well, let me see. Uh, what about what about this person, Yvette Lisette? Yvette Lisette Figueroa, are you here? Hola. Eh, sí, teacher. Um, veamos. Helen, um, Tom. Eh, eh, no sé si será que tiene el micrófono cerca de usted. Hola, ¿me escucha? No me escucha. Yo solo veo que se está moviendo su micrófono, pero no le escucho a usted, perdón. Ok, permítame. Nosotros escuchamos, teacher. Ustedes escuchan. Hola. Nosotros sí lo escuchamos, teacher. Ah, ustedes sí le escuchan. Hola. Hola, ahí sí le escucho. Sí. Ok. Sería Ellen and Tom. Uh -huh. um, intelligent. Intelligent, very good. Ok. Um, Ellen and Tom. Y are intelligent. Muy bien, are. Mm -hmm. eh, Helen and Tom eh, are not intelligent. 
Very good. And the question? Um, so yeah, are Ellen and Tom intelligent? Very good. Excellent. And oh, you found a treasure. Very good. Okay. Oh, okay. Thank you very okay. much, Ben. Yeah. Excellent. Thank you. You're welcome. So who's next here? Quizás tiene falso el, el, el tenía falso los audífonos, por eso es que yo no escuchaba ni y ustedes escuchaban el ruido. Eh, what about? Le puedo ayudar con allá. Pero quién habla? Puede levantar la mano. Ah, ok, Fito. Thank you. Thank you, Fito. Go ahead. Eh, I am eh, in the park. Very good. Mm -hmm. I am in the park. Mm -hmm. Negativa. I am not in the park. Very good. Question. Eh, este, where I am. Where am I? Where am I? Where, ¿Dónde estoy? Where, uh -huh. am I? Uh -huh. where am I? Sí, en este caso, eh, conf uy, perdón, confundí un poquito porque, eh, sí, ¿verdad? Uno no sabe cómo hacer la pregunta. But it is like this. Where, oops, where am I? ¿Dónde estoy? ¿verdad? Where am I? Como, eh, ajá, como el verbo to be pasa al principio, cuando yo tengo esto, am I, acá, soy yo, ¿verdad? Am I, o estoy yo, ¿verdad? Es am I. Am I. Así se pronuncia. Okay, okay. Se une esa M con la, con la, con la I. Mm -hmm. Very good. Lo voy a poner por acá. And thank you, Fito. Uh, veamos, I and in the park. Oh, Fito. We got no points here, but thank you very much. Okay. Thank you. Uh, what about Albert Franklin Segura? Albert Franklin. Yes, here, um... Excuse me. My brother. My brother. In the kitchen. Okay. There you go. My brother is in the kitchen. Mm -hmm. My brother is not in the kitchen. Mm -hmm. Kitchen. Uh, my brother. I got to switch. I either verbo con el subject. Yeah. My brother are in the kitchen. Mm, no. Ahí tiene que, número uno, are, es para plural, cambiar el verbo to be. Y número dos, cambiar la posición del subject y el verbo. Las primeras dos están correctas. Usted me dijo, my brother is in the kitchen. My brother is not in the kitchen. Ahora la pregunta, ¿cómo nos quedaría? Is my brother in the kitchen? Muy bien. Is my brother in the kitchen? Very good. So, my brother and in the kitchen. But we don't have points, Albert, but thank you very much. And let's continue with Elizabeth. Elizabeth? Um, Helen and Tom. Helen and Tom. E tired. Very good. Helen and Tom are tired. Mm -hmm. Helen and Tom aren't tired. Very good. Are Helen and Tom tired? Excellent, very good. So, oh, you got 80 points. Thank you very much and good job, Elizabeth. Okay, so who's next? Can you see it? Uh, what about this person? Angela Mariela. Angela Mariela, are you here? Yes, teacher. Excellent, Angela. So, okay, so please choose one subject and one complement to make up your sentences. Cualquiera, uh, teacher. Yes, any of them. Doesn't matter. Mm. It's, uh, mm, my mom mm. in the kitchen. No, ya no está disponible. No. Mm -hmm. Ah, my, ah, pues sería my brother. My sí. brother and tired. Mm -hmm. Okay. My bro my brother in, in the tile. Sí. No, is tired, eh, is tired. Is tired, ajá, porque es un adjetivo. Uh -huh. My brother is not tired. Uh -huh. eh, why is my brother tired? Okay, very good. So, let's see. Oh, but we got no points, but thank you very much for participating, Angela. 
And okay. now, thank you. Let's see. Um, ya mencioné a uh, Jairo, Jairo Alexander, ya lo mencioné. Había, una, había otra manita, estaba Alba. Ok. Alba y Jenny. So, si no está Jairo, Alba, ¿me puede ayudar con la siguiente? My mom, mm -hmm. intelligent. Ok, very good. My mom is intelligent. Mm -hmm. Negative. My mom is not intelligent. Very good. Question? Is my mom intelligent? Very good. Good job. Excellent. But we have no points. But thank you very much, Alba. Very kind. And what about you, Jenny? Jenny Marisol? You pick uh, the, the subject and the complement. My mom? Mm-hmm. My mom? Uh, uh, dentist? Dentist. Very good. Uh, my mom is not a dentist. Mm -hmm. Question? Is my mom a, dent a dentist? Very good, right? My mom is a dentist. My mom is not a dentist. Is my mom a dentist? Oh, and you got 70 points. Very good. Thank you very much, Jenny. Very kind, okay? And who's next? Can you see him? Yo ando buscando, pero me parece... Siento como que todos yo hubieran participado, así siento, no sé, hay alguien preguntarle ya. Okay, so someone has... Ever quiere participar. Ever, okay. Vaya, Ever. You want to participate. Ever a uh, costa, right? Ever somewhere. Ajá, uh -huh, Ever. Hi, teacher. Hello. Um, hello. Uh, I hear I, I'm, I'm in the kitchen. Very good. Go ahead. I am in the kitchen. Muy bien. I, um, I, oh, I am in the kitchen. Mm -hmm. Negative. I, I am, um, am I in the kitchen? Esa es la última, la pregunta. Es I in the kitchen? La última. Uh -huh. Pero, ¿cuál, ¿cómo nos quedaría si es una oración negativa? Negativa. I am not in the kitchen. Muy bien. I am not in the kitchen. Right? So, I am in the kitchen. I am not in the kitchen. Am I in the kitchen? Or why am I in the kitchen? Right? Okay. Muy bien. Entonces, I am in the kitchen, but we got no points. Okay? But thank you very much. What's next? And Marroquín, what about you? I... I am a dentist. I'm not a dentist. Um, I am a dentist. Am I, right? Am I a dentist? Okay. Am I a dentist? Very good. Excellent. And lo único que esa ya no estaba disponible. Pero mm -hmm. si me ayuda con la siguiente, intelligent, can you make it up? Solo cambie el adjetivo. I am intelligent. Mm -hmm. I'm not Intelligent. The question? I'm, am I intelligent? Muy bien. Am I intelligent? Excellent. Very good. And you got 60 points. Very good. Excellent, Anne. And the last one, la última. Who wants to work it with the last one? Okay, Jenny, go ahead. Jenny? Uh... Uh, Helen and Tom. Helen and Tom. Mm -hmm. Solo recuerde, Jenny, que es plural. Así que uh, si es plural, ya no necesito a, sino que dentists, right? Dentists. Mm -hmm. uh, Helen, Helen and Tom are dentists. Mm -hmm. eh, para, ellos, con ellos puedo usar they, ¿verdad? Porque es plural sí. o no. Sí. They, ¿verdad? Mm -hmm. They are, sería. Sí. They are I, I, a dentist. Mm, they are? Mm, no. Dentists. They are no. No, sí está correcto. Entonces, solo, solo recordarle que como es plural es dentists, right? Dentist. Dentistas. Ajá. Entonces sería de ar a dentis. Sin el a. El a solo es para singulares. Uh -huh. 
Entonces, they are dentists. Muy bien. Sally and Tom, I don't know. Helen and Tom. Uh -huh. Dentists. Are not dentists, right? Y la pregunta, ahí se la voy diciendo yo en la, en la pantalla. And the question, ¿cómo nos quedaría? Sería... Mm, Where? Where, ok. Pero where, ¿sería que lo va a hacer match con la pregunta? Uh, no. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa al principio cuando es una pregunta? Mm -hmm. Si hay un switch, si hay un Sería cambio. they were, no. No, <laughs> they no. were es en pasado. Ajá. no. Sería, are Helen and Tom. Muy bien. Are Helen, Helen. and Tom dentist. Right? Entonces, solamente hay que recordar que hay, solamente ese switch, ¿verdad? Es un cambio. En vez de que tenemos subject, verb y complemento, tenemos verb, subject y complemento, ¿verdad? Ese es el único cambio que hay. ¿Ok? Pero muy buen trabajo. Very good. Thank you very much. Eh, Tengo una Jenny. pregunta, profe. Dígame. A question. <laughs> Eh, cuando nosotros, eh, eso es con la profesión, sí. pero cuando, por ejemplo, digamos, Helen and Tom are at the dentist, que van al dentista, uh -huh. solo sería en singular, ¿verdad? Así es, muy bien. Sí, si estamos hablando de la, profes de la profesión de ellos, ahí sí, ¿verdad? Pues la, si es profesión, they are dentists, right? Son dentistas. Pero si yo digo, they are at the dentist, ellos están en el dentista o con el dentista, sí es. Sería otro significado, uh -huh. singular. Es correcto. Y acá no habían puntos, Jenny, but all of you did great. Muy buen trabajo con el ejercicio. Entonces, la idea de eso, chicos, es poner en práctica, ¿verdad? Los, eh, eh, las formulitas que hemos estado viendo. Bueno, prácticamente, pues, no pudimos como dar esa introduction, ¿verdad? Al, a, la, a la sección 3, because actually that's what we're going to start working on section number three, but my recommendation is for you to start checking. Quizás lo que puedo recomendar así como para que nos ayude a estar como más eh, conectados con los contenidos es, usted puede ir revisando el manual, ¿verdad? Bueno, que vamos a ver en la sección tres. Ah, y usted empieza a revisar los temas, right? And then you can um, go ahead and get more information por, por sus, uh, en este caso, algún link o algo que usted encuentre, no problem. Y... Eh, recuerden eso, ¿verdad? Tenemos clases de lunes a jueves, ¿ok? So Monday, Thursday. Entonces, cualquier cosa, ¿verdad? De cualquier duda que tengan, acuerde siempre apuntarla. Ustedes la apuntan y la traen acá a la sesión. Y aquí en la sesión, yo me meto a la plataforma para que podamos resolver el ejercicio eh, en vivo, ¿verdad? Y así, si hay alguien que tiene la misma pregunta, entonces ahí estaríamos cubriendo como esa... Eh, eh, aclarando las dudas, ¿verdad? Si se adelanta, no hay problema. También puede traer las preguntas acá, aunque sean de algo que esté más adelante, no importa. Eh, ya nosotros acá contestamos la pregunta y pues a las demás personas, a los demás estudiantes, ya les va a quedar claro, ¿verdad? Desde un principio, antes de llegar a esa sección. Pero no importa si se adelanta. Dígame, Cecia. Eh, hay que trabajar también en el en el folleto, ¿verdad? En el físico y lo, o solo vamos a trabajar los ejercicios que están en la plataforma. Bueno, en, en ese caso, si yo fuese, ¿verdad? Eh, la estudiante, yo iría trabajándolo en el manual porque, pues, ahí me gustaría ir llevando como el récord y llevando mis respuestas. Porque para mí el manual es como ese, esa información o esa, eh, esa guía que yo tengo para regresar a él y acordarme cómo es que hicimos el ejercicio y luego ya me voy yo a la plataforma. Pero es opcional. Lo que sí es este, calificado o lo que sí es evaluado, por decirlo así, es todo lo que se hace en la plataforma. Ya si usted quiere trabajar el manual, que sería excelente, ¿verdad? puede hacerlo, pero no se califica. Pero sí es lo que yo recomendaría en lo personal. Uh -huh. 
Ajá, creí que se descalificaba también, había que escanearlo quizás o subirlo. Oh, no, Gracias no por la caso. aclaración. Bueno, ya saben. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? No questions. Ok, very good. If there's no question, voy a pasar a la a la, a la asistencia, ok? Second. Um, okay. So pay attention to listen to your names, okay? Alba Colombina Saavedra España. Alba? Me escuchan, chicos. Me escuchan. Present. Okay, thank you. Eh, Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renteros Cruz. Present. Thank you, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you, Angela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you, Angie Aguilar Díaz. ¿Dónde está Angie? Okay. Quiero ver, me faltan cámaras. Me faltan cámaras, chicos. Activen las que faltan. Este, Anne Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Brenda María Meléndez. ¿No está? Ok. Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Permítanme. Carmen, ay, se abrió algo acá. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you very much, Carmen Elena. Eh, Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you, Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Cristela Present. Ivania. Thank you very much. Eh, Present. Dagna, thank you. Dagna Lisette Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Luarca Mata. Present. Thank you. Eh, Edgar David Arita Flores. Present. Thank you, Edgar. I mean, ya estoy cambiando nombres. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you, Eric Javier Martínez Beltrán. Eric Javier. No está. Eh, Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you, eh, Fátima Lisette Pérez Cristales. No está. Eh, Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you, Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Thank you, Flor María García Bonilla. Flor María, no está. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Pijalba Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisset uh, Figueroa de Calles. Present. Thank you. Ivón Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Oh, aquí tengo una seta. Solo, perdón, Flor María García Bonilla. Flor María. No está. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Ah, ok. Thank you very much. Pensé que no, no estaba. Ok, so uh, that's going to be uh, the class for today, guys. Thank you very much for joining. Ahí les pasé más información, ¿verdad? Con respecto a, a los links que yo les comparto aparte. Recuerden, no son tareas, no son obligatorios. Solamente es para el que quiera practicar, ¿verdad? Y que les sirva de, de eh, uh, repaso, ¿verdad? Así que thank you very much for uh, joining. Falté, dice Jenny Marisol. Jenny Marisol, Jenny, Jenny, Jenny. Jenny Marisol. Sí, al final, usted es la última. Jenny Marisol. Ajá. Pérez. Pero sí, aquí tengo su, su asistencia, Jenny. Thank you very much. Ok. No, dijo su, no dije su nombre. Ah, perdón. Pero sí, como quizás como le estaba haciendo, le pregunté a Jairo, pero sí, usted es la, 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 la número 30, Jenny Marisol, y ya le puse que sí está. Ok. Así que thank you very much for joining, guys, and I'll meet you on Monday. Nos vemos el lunes. 
Cualquier duda, apúntenla y la resolvemos en la sesión del día lunes. Ok, así que thank you for joining. Have a great weekend and good night. Buenas noches. Bye bye. Good night. 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 Good night.